wazee wengi nchini Japani ndio wanaotekeleza uhalifu wakitaka kwenda jela. Japani inakabiliwa na wimbi la uhalifu unaokabiliwa na wazee ambako uhalifu unatekelezwa na watu walio na zaidi ya umri wa miaka 65 umekuwa kiongezeka karibu miaka 20 sasa. Katika nyumba moja mjini Hiroshima kwa uhalifu wanaoachiliwa kutoka jela kurudi kwa jamii. Toshio Takata mwenye umri wa miaka 66 anasema kuwa alivunja sheria kwa sababu alikuwa maskini. Alitaka kwenda mahali ambako ataishi bila malipo na hata kama itakuwa ni jela. Nilifikia umri wa pensheni na baadaye nikaishiwa fedha. Hivyo basi nilidhania kwamba pengine nitaishi bila kulipa chochote nikiwa jela. Hivyo basi nilichukua baskeli na kwenda hadi kituo cha polisi na kumwambia afisa aliyekuwepo pale tazama nilichukua hiki. Mpango huo ulifanikiwa. Hayo yalikuwa makosa ya kwanza ya Tosho akiyafanya akiwa na umri wa miaka 62 lakini Japani inachukulia makosa hafifu kwa umuhimu mkubwa sana. Hivyo basi ilikuwa ni Tosha kuhudumia kifungo cha mwaka mmoja jela. Akiwa mdogo, mwembamba, Tosho hakai kama muhalifu na hafanani na mtu aliyemtishia kisu mkewe. Lakini baada ya kuachiliwa alipohudumia kifungo chake cha kwanza, hiyo ndiyo ilikuwa hatua ya pili aliyoichukua. Nilienda nikawatishia na kisu nikisubiri kwamba mmoja wao atawaita maafisa wa polisi na mmoja kweli aliwaita. Kwa jumla Tosho amehudumu nusu ya jumla miaka minane iliyopita akiwa jela. Nilimuuliza iwapo anapendelea kuwa jela na alinyelezea kuhusu ukosefu wa fedha na pensheni yake inayoendelea kulipwa licha ya yeye kuwa jela. Sio eti napendelea kuishi lakini najua nitaishi huko bure. Anasema nani napotoka najua kwamba kuna fedha nimewekewa hivyo basi si ya uchungu. Tosho anawakilisha jamii inayoheshimu sana sheria ambako idadi kubwa ya uhalifu unatekelezwa na watu walio na zaidi ya umri wa miaka 65. Mwaka 1997 umri huu ulishirikisha takriban wafungwa ishirini, lakini miaka ishirini baadaye takwimu hizo zilikuwa na kumfikia moja kati ya wazee watano. Na kama Tosho, wengi wa wazee hao wa halifu hurejelea makosa yao. Kati ya wazee 2500 waliona umri zaidi ya miaka 65 waliopatikana na uhalifu na kufungwa mwaka 2016, zaidi ya theruthi moja ilikuwa na makosa matano hapo awali. Mfano mwingine ni Keiko, ana umri wa miaka sabini ni mdogo kimwili aliyevaa nadhifu. Pia yeye Anasema kuwa ufukara ulimsukuma kuchukua hatua hiyo. Sikuweza kuelewana na mume wangu. Nilikuwa sina mahala pengine pa kuishi, hivyo basi ilikuwa chaguo langu kuiba, anasema. Hata hivyo wanawake walio na umri wa miaka themanini ambao hawawezi kutembea vizuri pia wanatekeleza uhalifu. Ni kwa sababu hawawezi kupata chakula na fedha. Tulizungumza miezi kadhaa iliyopita nimeambiwa amekamatwa tena sasa anahudumia kifungo kingine jela kwa kuiba katika duka. Wizi ni kitendo kikubwa cha uhalifu unaotekelezwa na wazee hao. Mara nyingi wengi wao huiba chakula chenye thamani ya yulo ishirini katika duka wanalotembelea. Katika gazeti lililochapishwa mwaka 2016 anahesabu kwamba gharama ya kukodisha nyumba, chakula na afya huacha wanahudumiwa madeni iwapo hawana kipato kingine. Na hiyo ni kabla ya kulipia joto nyumbani na kununua nguo. Hapo zamani ilikuwa tamaduni kwa watoto kuangalia wazazi wao lakini ukosefu wa fursa za kiuchumi kumesababisha vijana kuondoka na kuacha wazazi wao kujiangalia wenyewe. Wazee hao hawataki kuwa mzigo kwa watoto wao na wanahisi kwamba iwapo fedha wanazopata kutoka kwa serikali hazitoshi basi wanaona kwamba njia pekee ya kuondolea mzigo wanao ni kwenda jela. 
kurejea makosa ni mojawapo ya njia za kurudi jela ambako kuna vyakula mara tatu hakuna madeni na hakuna vitu vibaya anasema vile vile swala la wazee hao kujiua limeanza kuwa la kawaida ukiwa uamuzi wengine ambao nawafanya kuhisi kwamba ni wakati wa kujiondoa duniani mambo vipi mdau wa Davista Mata kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya asante sana Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge tujue tumetoka wapi tupo wapi na tunaenda wapi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672 92 32 Karibu sana na asante sana. Mambo vipi? Mimi naitwa Davis Mata, Mr. Facts. Hivi ili ndani kwako upendeze wewe unazingatia nini sana? Ni rangi nzuri ya ndani au vitu vilivyoko ndani? Bila shaka unahitaji vitu vyote hivyo ikiwemo mapazia mazuri, TV nzuri, kabati, sofa na vitu vingine vingi. Lakini kwenye sofa hapo hivi huwa unachagua sofa nzuri kweli au huwa unaangalia muonekano wa nje tu? Wewe sikia utafeli sikuiza wanaotengeneza sofa wengi wengi ni wauni tu na wala hawakupi kitu bora sasa sikiliza kuna kampuni inaitwa Mashaka Furniture hawa ni watengenezaji wazuri wa furniture za aina zote kuanzia sofa makabati vitanda meza na kila kitu hapa hakuna janja janja vitu vyote vya uhakika pia wanafanya delivery popote ulipo ndani ya Dar es Salaam popote ulipo watakuletea furniture Mtafute meneja mwenyewe mashaka kwa namba hizi 0712596332 au 0624065410 Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge tujue tumetoka wapi tupo wapi na tunaenda wapi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672529232 Karibu sana na asante sana.